ലോകം ഒരു മനസ്സോടെ കാത്തിരുന്നത് സാധിച്ചു അതങ്ങ് തായ്ലൻഡിലായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ അരുകത്തെവിടെയോ ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളെയും അവരുടെ പരിശീലകനെയും പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മോചിപ്പിച്ച സംഭവം നമുക്കാശ്വാസം മാത്രമല്ല കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അവിടെ മാതൃകകളുമുണ്ട് അവിടെ പ്രകൃതി കുടുക്കിയവരെ മനുഷ്യരും അവരുടെ ശാസ്ത്രവും രക്ഷിച്ചു എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട പല വസ്തുതകളും ഉണ്ട് അതിൽ ഒരേ മനസ്സോടെ പുഴുക്കുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇതുപോലെ പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും നമുക്ക് മറികടക്കാനാകും അവർ ആളെ കൂട്ടിയത് മുഖ്യന്മാർക്കെതിരെ പടകൂട്ടാനായിരുന്നില്ല എത്ര മന്ത്രിമാർ ഇരകളുടെ വീട്ടിൽ പോയെന്ന കണക്ക് നിരത്താനായിരുന്നില്ല എത്ര മന്ത്രിമാർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു എന്നോ അല്ലെന്നോ അവർ എഴുതിയതും പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിച്ചതും കാണിച്ചു കൊടുത്തോ ചർച്ചകളെ സജീവമാക്കാനല്ല അവർ മുതിർന്നത് മറിച്ച് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ മനുഷ്യന് സാധ്യമാകും പ്രകൃതി കുടിക്കിയവരെ രക്ഷിക്കാൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചിന്തിച്ചവർക്കൊക്കെ ഒപ്പം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവർക്കൊപ്പം ചിന്തിക്കുകയും എഴുതുകയുമാണ് അവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളും ചെയ്തത് തായ്ലൻഡിലെ ആശ്വാസ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വേഗം ചർച്ചയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ഒപ്പം രാജ്ഗോപാൽ കമത്ത് ഒപ്പം ലാൽ കുമാർ എം ജയചന്ദ്രൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നിവരാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയെ സമ്പന്നമാക്കുക ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വേഗം തിരിച്ചെത്തും Rixo shirt western brief Rixo let's go Adim Sri Dr Rajgopal Kamath like Sri Rajgopal Kamath inna 13 kuttikale nam rakshapaduthi parishilagane adakkam 13 pere nam rakshapaduthi ഒരുപക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ നീണ്ട രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും അവർ പുറത്തേക്ക് വിട്ട ശ്വാസങ്ങൾക്കൊപ്പം നാമും നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും കുട്ടികളെ ഓർത്ത് അതുപോലെ ശ്വാസം വിടുകയായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സംജാതമാക്കിയത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് അതേ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാവുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതികതയുടെയും സഹനശക്തിയുടെയും ഉത്സാഹശീലത്തിന്റെയും ഒരു വിജയമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും മാധ്യമങ്ങളും മറ്റെല്ലാവരും ജനങ്ങളുമെല്ലാം അതിൻ്റെ പിറകിലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ അവർ രക്ഷപ്പെടണം രണ്ടാഴ്ചയോളം കാലമായി ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായി അവർ ആ ഗുഹയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ട് ആ എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും പിന്നെ എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വലിയൊരു വിജയമാണ് ഈ രീതിയിൽ പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെസ്ലയുടെ ഒക്കെ ഇലോൺ മസ്ക് ഉൾപ്പെടെ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ ഇലോൺ മസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിന് സഹായ ഹസ്തവുമായിട്ട് എത്തി നമുക്ക് ആ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയൊക്കെ എത്രത്തോളം ഇതിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചകം കൂടിയാണിത് കാരണം ഓക്സിജനൊക്കെ ഒക്കെ അവിടുന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച് അകത്തൊരു ഡോക്ടറിനെ എത്തിച്ച് ഡൈവേഴ്സിനെ എത്തിച്ച് വളരെ പ്രയാസമാണ് ഗുഹയിലേക്ക് കടക്കാനും അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബാഹുല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ വളരെ പ്രയാസകരമാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഈ ഡോക്ടേഴ്സും മറ്റ് സഹായികളും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ആഹാരവും മറ്റ് ഈ ഓക്സിജനും ഒക്കെ എത്തിച്ച് സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി ഫോൺ കണക്ഷൻ അവിടെ എത്തിച്ചു അവരുമായിട്ട് വീട്ടുകാരും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ ഒരു വലിയ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു സാങ്കേതികതയുടെ വിജയമാണ് മറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹനശക്തിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രദർശനമാണ് എന്ന് നാം ദർശിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിറകിലായിരുന്നു അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പിഴവ് മാത്രം സംഭവിച്ചു കാരണം അതിലെ ഒരു പ്രവർത്തകന് അത് ഒരു രക്ഷിക്കാൻ പോയ ദൗത്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് മാത്രം അപായം സംഭവിച്ചു അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു തോന്നുന്നു കാരണം ശ്വാസം കിട്ടാതെയാണ് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെയാണ് ആ ഒരു നേവി സീല് മരണമടഞ്ഞത് അതൊഴികെ അവിടെ അകപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം രക്ഷിക്കുകയും
പക്ഷെ അവരതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തായ്ലൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റും മറ്റ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു രീതിയും മറ്റൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പ്രോബ്ലംസും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായില്ല എവിടെ നിന്നൊക്കെ സഹായം കിട്ടുമോ അതെല്ലാം അവർ സ്വീകരിച്ചു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണങ്ങളോ പ്രത്യാരോപണങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഒരു കുറ്റാരോപം ഒന്നും നടത്താതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു കാരണം തായ്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം സീഷോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് കടലോരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ആളുകൾ പോകാറുണ്ട് ടൂറിസം കാര്യത്തിനായിട്ട് വിദേ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ശരിക്കും നല്ല ഒരു നേട്ടമാണ് തായ്ലൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകശ്രദ്ധ തായ്ലൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ രക്ഷാ ദൗത്യത്തിൽ അത് നമുക്കും ഇന്ത്യയിലെ പല ഏജൻസികൾക്കും അതൊരു മാതൃകയാകേണ്ടതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡോക്ടർ രാജ്ഗോപാൽ കമ്മത്ത് അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസ് അടക്കം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളും അവർ ഉയർത്തുന്ന ബൈറ്റ് മൈക്കുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഈ ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്താഗതിയിലും പ്രവൃത്തിയിലും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം അനുധാവനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ശ്രീ കമത്ത് സംയമനം നമുക്ക് പിന്തുടരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെയധികം വലിയൊരു സംയമനമാണ് കഴിഞ്ഞ ആറുമാസം മുമ്പാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായത് അന്ന് നമുക്ക് അത്രത്തോളം സംയമനമൊന്നും പാലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ തായ്ലൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും മറ്റ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഏജൻസികളുടെയൊക്കെ സംയമനവും സഹനശീലവും ഒക്കെ നമുക്ക് അതുമാത്രമേ ഉത്സാഹശീലവും പ്രതീക്ഷയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആ വിജയത്തിൻ്റെ കാരണവും മറ്റെല്ലാ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല സപ്പോർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഇവിടുത്തെ പല മേഖലകളിലും നമുക്ക് ആശങ്ക ഉയർത്താവുന്ന പല പല മേഖലകളും ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുന്ന മോളുകൾ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും നിലകളുള്ള ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ നൂറ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഡാമുകൾ ഇപ്പോൾ ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ന്യൂട്രിനോ നിരീക്ഷണ ന്യൂട്രിനോ ഒബ്സർവേറ്ററിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടംകുളം എന്ന ആണവ നിലയം പിന്നെ തീം പാർക്കുകൾ തീം പാർക്കുകൾ നമ്മുടെ അതിലൊക്കെ ഈ റോളർ കോസ്റ്ററും മറ്റു പോലെയുള്ള ധാരാളം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ട സമയമാണിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബീച്ചുകളിലുമൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകരുതലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആട് കൂടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നേരിടാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അൺടുവേർഡ് ഇൻസിഡൻസ് നേരിടാൻ പ്രാപ്തരാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട സമയമാണിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപതാം നിലയുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ അത് നേരിടാൻ സജ്ജരാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല മോക് ഡ്രില്ലൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഡാമുകളുടെ കാര്യം എടുത്ത് ഡാം സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിരിക്കലും ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂട്രിനോ ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ കാര്യം അവിടെ ചുറ്റുപാടും മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് ഡാമുകളാണ് ആ പൊട്ടിപ്പുറത്ത് ആ ബോഡി ഹിൽസിന് അടുത്തുള്ളത് അവിടെയാണ് ഈ ആറ് ലക്ഷം ടൺ പാറ ഏഴ് വർഷത്തോളം ബ്ലാസ്റ്റിങ് നടത്തി പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയുമായിട്ട് ടി ഐ എഫ് ആറും മറ്റുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തും നിലവും തിരുവനന്തപുരവും തമ്മിലുള്ള ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വെറും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് അത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബാധിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തെ ആ അവിടെ നിന്നുള്ള വികരണം ബാധിക്കും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവാക്യുവേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും കൂടം കുളത്ത
കാരണം മുല്ലപ്പെരിയാർ എത്രത്തോളം സേഫ് ആണെന്നുള്ള കുറിച്ച് നമുക്കറിയത്തില്ല സാധാരണക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ് വർഷം പഴക്കം നൂറ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഡാമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം നമുക്ക് വേണം അതുപോലെ ന്യൂട്രിനോ ഓബ്സർവേറ്ററി ആ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇടുക്കി ചെറുതോണി അണുക്കെട്ടകളെ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം വേണം പഠനം വേണം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം അത് വേറൊന്നും കാരണം അതുകെട്ടാൻ ചോലയ്ക്ക് നാലര കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് ഈ ബോഡി മലകൾ ഉള്ളത് ന്യൂട്രിനോ ഒബ്സർവേറ്ററി വരാൻ തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശിലേക്ക് ശ്രീ ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് ഈ മുഴുവൻ ജാഗ്രതകൾ വേണ്ട മുഴുവൻ വശങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൂടി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ തായ്ലൻഡിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ തായ്ലൻഡിലൊരു ഈ എല്ലാ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരും പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് ഒരു കഥയും അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് ഒരു മോചനത്തിൻ്റെ അന്നിൻ്റെ മോചനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മോചനം അതായത് ദൈവം ആതീന്ദ്രിയമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ കുടുക്കിയതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാനാകുമെന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയും ശാസ്ത്രവും ഉയർത്തിയ ഒരു വലിയ വിജയം ഇത് ഫേസ്ബുക്കുകളിലും മറ്റും ആഘോഷിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ ഒരു ഗുഹ അതിൻ്റെ എത്ര കണ്ട് എഫേർട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു ആ രീതിയിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ പക്ഷേ വളരെ കരുത്തരായി അവരവിടെ ഇരുന്നു ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനായി പുറത്തെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ അവർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ആഹാരവും അവർ പറഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി എഴുതിയിരുന്നത് അമ്മയെ ഞാൻ പുറത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അമ്മ അമ്മയോടൊപ്പം ജോലിയിൽ അമ്മയെ സഹായിക്കാമെന്നതാണ് അങ്ങനെ നം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്തു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ കുടുങ്ങിയെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വാർത്തകളാണ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നത് അതിനൊക്കെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ധൈര്യവും അതുപോലെ കോച്ചിൻ്റെയും ഇപ്പൊ ഇതൊരു ടീമാണ് ബാത്റൂമിൽ കുടുങ്ങിയാൽ പോലും നാം അതെ 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 ലിഫ്റ്റിനകത്ത് കുടുങ്ങിയാലും ലിഫ്റ്റ് എന്തായാലും വന്ന് താഴെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പേടിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേരും ഒരു കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളും ഒരു കോച്ചും കൂടി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കുട്ടികൾ വളരെ ധൈര്യശാലികളായി അതിനകത്ത് ഇരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്നത് അത് കോച്ചിൻ ടീം ലീഡറിൻ്റെ ഒരു മാനസിക ഒരു സ്ഥിരതയും ധൈര്യവും പകർന്ന് നൽകിയത് തന്നെ ആയിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടീം ലീഡറിൻ്റെ ഒരു മനസാന്നിധ്യം കൃത്യമായിട്ട് അത് കുട്ടികളിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് ടീം ലീഡർ വളരെ വളരെ മനസാന്നിധ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ മറ്റേ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സയൻസിൻ്റെ ടെക്നോളജിയുടെയും അധ്വാനശീലത്തിൻ്റെയും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ വിജയമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തകൾ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ധൈര്യശാലികളായിട്ട് പേരൻസിന് കത്തെഴുതുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഞാനിവിടെ അതെ 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 വളരെ അതിശയകരമായിട്ട് അതായത് കുട്ടികൾ പേരൻസിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് തരണം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് സഹായിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും കൂടി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു കുട്ടി പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കെന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടില്ല ഇത് വളരെ ഇതും ഇതും വളരെ പ്രധാനമാണ് നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ വെളിയിലിരുന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ കുരിശു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്നും ആരും പറഞ്ഞതേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വരും നല്ലതായിട്ട് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് വരുമെന്ന് ഒരാൾ പോലും പറയുന്നതായിട്ട് കത്തുകൾ
ഒരു പുറമേക്ക് നമുക്ക് പാൽപ്പബിളായിട്ട് നമുക്ക് ബോർ ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സഹനശേഷിയും അധ്വാനവും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പരസ്പരം തീർച്ചയായും ലാൽകുമാർ അതായത് നിരവധി കുട്ടികളെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ നോക്കുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ പരിണിത പക്ഷനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ജയപ്രകാശ് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇത്രമേൽ ആരോഗ്യവൽകൃതമായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി ആ വിമർശനത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ചില പരിമിതികളുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നില്ല അല്ല വലിയ വലിയ ചോദ്യമാണ് കാര്യം എന്നുവെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ട് പേര് പ്ലസ് കോച്ച് കോച്ച് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സിനാരിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവർ അതിനെ റിവൈവ് ചെയ്ത് വെളി വന്നത് ഒരു ഒരു ധൈര്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവരെ വെളി വന്നത് അത് കേരളത്തിലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെ ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതിനെ നമുക്കൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാര്യം അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഞാൻ പുറത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം നമുക്കത് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കാര്യം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്നാൽ കുട്ടി എങ്ങനെ വെളിയിൽ വരേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായി പഠനം നടത്തും വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൾഡ് വാർ ഇറയിൽ റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധ ഭീതി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അറ്റോമിക് ബോംബ് വീണാൽ കുട്ടികൾ എന്താണ് സ്കൂളിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും സ്റ്റഡീഡായിട്ടാണ് അവർ കാര്യം വെച്ചാൽ ഡിസാസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പഠനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ കായിക ക്ഷമത കൂട്ടാനായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ആ സ്പോർട്സ് എന്ന് ഡ്രില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പീരീഡ് കൂടെ കണക്ക് സാർ എടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ശരി ഇത് ഏതാണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പീരീഡ് വെച്ചേക്കുന്നതാണെന്നും ഇത് എന്താ കണക്ക് സാറിനോ മലയാളം ടീച്ചറിനോ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെയും മലയാളം ടീച്ചറിൻ്റെയും ധാരണ ഈ പീരീഡ് കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ പോർഷൻ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് തീർത്താൽ മതിയല്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റിഫോം അത്രയും റിഫോംഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് അത്ര അത് അതിനെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് മാറാതെ എന്നുവെച്ചാൽ കായ് കായികക്ഷമത എന്തിനാണ് സ്കൂളിൽ ഡ്രില്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അത് മെയിൻ കാര്യമാണ് ഓക്സിജനേഷൻ പ്രോപ്പർ ആവണം ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ഉറപ്പായിട്ടും അവൻ്റെ ശരീരം ഡെവലപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതും കൂടെ കണക്ക് കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ അതിനെ നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കായികക്ഷമത വർദ്ധിക്കുക കായികക്ഷമത വർദ്ധിച്ചൊരാളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മെച്ചമുണ്ടാവും അങ്ങനെ മെച്ചമുള്ള ഒരാൾക്ക് നല്ല ചിന്തകൾ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതേ കാര്യം ഇവിടെ നടന്നാൽ ഇത് നടക്കുവോ നമ്മുടെ പിള്ളേർ വെളി വരുവോ അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് കരയുവോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റില്ല മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ളവർക്കേ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സാറിനെ പോലുള്ളവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരു റിഫോം അവിടെ നടന്നില്ല എങ്കിൽ ദുരിതമായിരിക്കും പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ താങ്കൾ ലൈനിലുണ്ടോ ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ താങ്കൾ ലൈനിലുണ്ടോ ആ അതായത് അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിന്റെ ചർച്ചയിലെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും പ്രകൃതി കുടുക്കിയ ഒരു കുടുക്കിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു എന്നതാണ് അതായത് ഈ സ്വർഗ അനുരാഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തിരസ്കൃതമായ ഭാവങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒക്കെ പരാമർശങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് സാമൂഹിക ഇടപെടൽ മോചിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇതിലേക്കാണ് ഈ ചർച്ചയാണ് അതായത് ഒന്ന് പ്രകൃതി കുടുക്കിയതിനെ നിസാരമായി അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയ്ക്കും ശാസ്ത്രത്തിനും മോചിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന വലിയ സന്ദേശം തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് നാം വായിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒപ്പം ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കിയുടെ പശ്ചാത്തലവും ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ പശ്ചാത്തലവുമുള്ള കേരളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് താങ്കൾ ഒരു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിമാരോ എത്ര പേർ അവിടെ എത്തി എത്ര പേർ ഇരകളുടെ വീട്ടിൽ പോയി എത്ര പേർ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബ
രക്ഷാദൗത്യമാണ് ആയി ഗവൺമെന്റ് നിർവഹിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ ഇതിന് എപ്പിസോഡ് നോക്കിയാൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവിടെയാണ് താങ്കൾ ചോദ്യം പ്രസക്തമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതവിടെ സാധിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സി ദുരന്തത്തിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പോയില്ല എന്തുകൊണ്ട് റവന്യൂ മന്ത്രി പോയില്ല എന്ത് മാധ്യമങ്ങളാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇത്രയും ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിച്ച അതിഭയങ്കരമായ ഒരു രക്ഷാദൗത്യം ഈ കുട്ടികളും കോച്ചും ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വരും ചെല്ലാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല സാഹചര്യത്തിൽ നേരിട്ട ആ രക്ഷാദൗത്യം ആ രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ നൂറ് കണക്കിന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആ മുറയുടെ മുമ്പിൽ തായ്ലൻഡിൽ അവിടെ അനുവദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഒരാളും ഒരു മന്ത്രിയോടും പ്രധാനമന്ത്രിയോടോ മറ്റു മന്ത്രിമാരോടോ ഒരാളോടും ചോദിച്ച് എന്താണെന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പദ്ധതികൾ എന്ന് ഒരാളോടും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ചോദിച്ചില്ല കാര്യം അവരവരുടെ ഫോണ് വെച്ചായിരുന്നു അതിനോട് സഹായിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രക്ഷാദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് മൂന്നോ നാലോ മാസം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ പാനിക്കാക്കാതെ ആദ്യമേ തന്നെ അവര അതിനൊരു ടൈപ്പറയും ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടി ജനങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെ പൊളിക്കാൻ നിന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് തായ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ചോദിച്ചില്ല ആ ഗവൺമെന്റിനോട് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആ രക്ഷാബോധത്തിന് പരിപൂർണമായ പിന്തുണയുമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പൈലം ഗവൺമെന്റിനോട് നിൽക്കുകയും ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രിമാരും ദുരന്തം കൊണ്ടേക്ക് പോയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടികള് മൂന്ന് ദിവസമായി പുറത്ത് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്തത് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് പോലെ കുട്ടി എന്തായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിജീവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവിച്ചത് എന്ന് ഒരാളും ഒരാളെയും പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പോയില്ലല്ലോ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ദുരന്തം നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്തും എപ്പോഴും വരാവുന്നതാണെന്നും അത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒന്നായി നേരിടുന്നതാണെന്നും ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ചെയ്യുന്ന വലിയ മാധ്യമ മാതൃകയും കൂടിയാണ് അവർ കാട്ടിയത് അത് നമ്മളിലൂടെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവിലും കേരളത്തിൽ വിശേഷിച്ചും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നുകൂടെ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ വന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടാലേ ഓക്കെ ദുരിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ പോയില്ല റവന്യൂ മന്ത്രി പോയില്ല ബാക്കിലോട്ട് പോയില്ല പക്ഷെ എന്താ വസ്തുത എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതാണ് ഈ ഡി ഡേ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ ഈ ഡി ഡേ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നത് അവിടേക്കാണ് അതായത് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ഭരണകൂടവും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി അല്ലാതെ അവിടെ പോവുകയോ ഇരയുടെ വീട്ടിൽ പോയി സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയോ ഇത്തരം പൈങ്കിളിവൽകൃതമായ ചിന്തകളല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാതലായ കാര്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി അവർ സമീപിച്ചു തായ്ലൻഡ് അങ്ങനെ വലിയ പുരോഗമിച്ച രാജ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിനും ആ രീതിയിലേക്ക് നിലവാരം ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഓക്കി ദുരന്തത്തിന്റെയും ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെയും ഒക്കെ കാരണങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതും ചികഞ്ഞതും മറ്റൊന്നാണ് ആ രീതി അനാരോഗ്യമല്ലേ വിമർശനത്തിന് അതിൽ കാതലില്ലേ ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ മീഡിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിൾ മീഡിയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് തായ്ലൻഡിലെ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃക അത് അനന്യമായ അസുരാത്തമായൊരു മാതൃക തന്നെയാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല നിസ്സംശയം അത് തന്നെയാണ് കാര്യം പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ മീഡിയ എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ഗവൺമെന്റിനൊപ്പം നിൽക്കുക ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുക അതിനെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്തൊക്കെ പ്രശ്നപ്രായമാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിൾ മീഡിയ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവർ കാണിച്ചു തന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും വലിയൊരു പാഠവും മാതൃകയും ആവേണ്ടതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും അതാണ് ശ്രീ ഡോക്ടർ രാജ്ഗോപാൽ കമ്മത്ത് അതായത് ഒരുപാട് മാതൃകകളാണ് തായ്ലൻഡ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചതെന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഈ ഇത്തരം പ്രകൃതി ഇത്തരം വികസനങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം വെക്കുന്ന ഓരോ
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉൽപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല അത് ഇവിടെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യാതെ ഒന്നും നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ എത്രത്തോളം ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എല്ലാം നമ്മൾ പുറം പുറത്തു നിന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അതിന് വലിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കെട്ടിടങ്ങളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഐ ടി സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവരാശിയുടെ വികസനമാണ് കേരളീയരുടെ വികസനമാണ് അതിനിപ്പോൾ കുറേ കമാനങ്ങൾ പടുത്തു ഉയർത്തിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഓഫീസ് സമുച്ചയങ്ങൾ പടുത്തു ഉയർത്തിയത് കൊണ്ടോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റോഡും കുറേയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ല നമുക്ക് വികസനം വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കാര്യം നോക്കുക പൊട്ടിപ്പോൾ കണ്ടം ചെയ്യേണ്ട കോച്ചുകളുമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെയിനുകളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ട്രെയിനുകളെല്ലാം പോകുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ സ്ഥിതി ദയനീയമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാൻ കണ്ടതാണ് ദയനീയമായ സ്ഥിതിയാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത് നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ അമ്പതിനായിരം കോടി മുടക്കിയിട്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്തിനാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഈ അതാണ് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കട്ടെ നല്ല ട്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇപ്പോൾ പൂരം വെടിക്കെട്ട് വെടിക്കെട്ട് പോലെ പുറ്റിങ്ങൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷവും നമ്മൾ പാടമൊന്നും പഠിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും വെടിക്കെട്ടുകൾ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുന്നയിടത്ത് വെടിക്കെട്ടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വള്ളംകളി പലയിടങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തകരുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ധാരണം ലക്ഷങ്ങൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെടിക്കെട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നൂറ് പേര് മരിച്ച നൂറ്റി നൂറിൽ കൂടുതൽ പേര് മരിച്ച വെടിക്കെട്ട് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് തായ്ലൻഡിനെ പോലെ തന്നെ മാതൃകയാകേണ്ട ലോകത്തിന് മാതൃകയാകേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ നിപ്പയെ നേരിട്ട രീതി നിർഭാഗ്യവശാൽ ലീന മരിച്ചുപോയി പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ അത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഏജൻസികളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം സർക്കാർ അതിനെ ആ നേരിട്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാഹനീയമാണ് അത് നമ്മൾ മറന്നുകൂടാ നമുക്ക് ഓക്കി കാരണം നേരത്തെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ നീപ്പ നമ്മൾ കൈകാര്യം അദൃശ്യനായ ഒരു കൊലയാളിയാണ് നമ്മൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് നേരിടുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അതുമാത്രമല്ല പകർച്ചവ്യാധികൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറവാണ് ഈ മഴ സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് സ്പ്രെഡിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പര പകർച്ചവ്യാധികൾ നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യാപിപ്പിക്കാം നമ്മളൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ധാരാളം ഉണ്ട് നമ്മളത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ആ ഉത്സാഹശീലം നമ്മൾ നിപ്പയിൽ കാണിച്ച ഉത്സാഹശീലം മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും നമുക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം വളരെ ഭംഗി നല്ല അതാണ് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് വികസിച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറാൻ അധിക കാലമൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ഉള്ള റിസോഴ്സസ് നല്ലപോലെ വികസിപ്പിച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതുമാത്രമല്ല ഈ ട്രെയിനുകളുടെയും മറ്റ് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റോഡുകൾ ഉള്ള റോഡുകളുടെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റോഡുകളുടെ വീതി കൂട്ടിയോ പുതിയതോ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള റോഡുകളുടെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് വികസനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിനെ വളരെ നല്ല ഒരു ഇടമാക്കി ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഊർജസ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റു മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ശരിയാണ് കാര്യം ഇപ്പം ട്രെയിനിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക ട്രെയിനിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എനിക്കൊന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടം ചെയ്ത സാധനം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ആ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ എം പിമാരുള്ളത് അവർ തീരുമാനിക്കും ആർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പന്ന സാധനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷേ അതൊരു ചർച്ച അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ വികസനം റോഡിൻ്റെ
കുരിശ് മാത്രമല്ല ഏത് ഇത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊരു ഇപ്പോൾ അങ്ങനൊന്നും അല്ല ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലോ വളരെ സമൂഹം വളരെ മാറി സമൂഹം മാറി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആ അർത്ഥത്തിൽ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി സർക്കാരുകൾ അവർക്ക് വേണ്ട കോമ്പൻസേഷൻ അതനുസരിച്ച് വികസനം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന മാറിയില്ലേ നാം ആ ഒരു ഒരു ഇരുട്ട് ഇരുട്ടുമുറിയിൽ കറുത്ത പൂച്ചയെ തപ്പുന്നത് പോലെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി ഇല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കോമ്പൻസേഷൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ സർക്കാർ പറയുന്നത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അവർ ആ എന്തേലും ആട്ടാ എന്നാൽ ഇത്രയും കാശ് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ടതാണ് ഈ പാലം നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴി വേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം പലർക്കും വരാറില്ല മനസ്സിലല്ലേ അപ്പം ജപ്പാനിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വഴിക്ക് വേണം കീഴാറ്റൂർ തന്നെ നാം കണ്ടതാണ് ഈ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വയൽ നികത്തി വഴി പണിഞ്ഞ ആൾ മറ്റൊരു റോഡിന് വേണ്ടി വയൽ നികത്തുന്ന ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ സമരത്തിനായി എത്തി പക്ഷെ കീഴാറ്റൂർ കേസ് മറ്റു രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അയ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ജനങ്ങൾ ഇത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ആയി ഇവിടെ അത് ഭരണകൂടം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അവർ ബോധ്യപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല കാര്യം ഈ ഇതുപോലെ ഈ ഫുള്ള ഫ്രിഞ്ച് എലമെന്റ്സ് അവിടെ കയറി വരും എന്നിട്ട് അവർ പറയും നടക്കില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായ ഉദാഹരണമാണ് കീഴാറ്റൂർ കാര്യം സർക്കാരിന് കൃത്യമായ ഒരു പോളിസി ഉണ്ട് അത് ആ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പം അവിടെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം ഈ ഫ്രിഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്രിഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതവർ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഇംബൈ ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതാണ് നിലനിൽക്കും തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് അത് അതിന്റെ ഒരു പരിണാമം ഇങ്ങനെ വികസിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ താങ്കളിലേക്ക് എത്താം കാതലായ ചില ചോദ്യങ്ങളുമായി തീർച്ചയായും ചർച്ച തുടരുമ്പോൾ ശ്രീ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് അതായത് ഈ നേരത്തെ ശ്രീ ഡോക്ടർ കമ്മത്ത് സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പുറ്റിങ്ങൽ ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു പാഠവും പഠിക്കാതെ നാം തൃശൂർ പൂരത്തിന് അതിനേക്കാൾ വലിയ വെടിക്കെട്ട് നടത്തി അവരുടെ മൃതദേഹത്തിലെ മണ്ണുണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിത ഒടുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നാം അത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും മുറ്റത്തെ മുല്ലയുടെ മണം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം നിപയുടെ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് നിപയുടെ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിച്ചാദരിച്ചു ഈ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പോലും ഈ ആരോഗ്യ ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന പോലും ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക കരുതലായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ തായ്ലൻഡിലെ ഗുഹയിൽ കണ്ടതിൻ്റെ പോലത്തെ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ ചില മേഖലകളിൽ അത് കണക്ക് അനാരോഗ്യത ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കരുത്ത് നമ്മളും സാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ ഈ നിപ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ ലോകത്തിനൊരു മാതൃകയാണ് ഈ ലോകത്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇവൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ വന്നപ്പോൾ പോലും വൈറസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ് കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല അതേസമയത്ത് നമ്മളിവിടെ അത് കൃത്യമായി വൈറസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് രോഗകാരണം കണ്ടുപിടിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ മൊബിലിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷനും കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തിയ ഒരു മാതൃക നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തായ്ലൻഡിലെ മാതൃക ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തായ്ലൻഡ് മാതൃക ലോകോത്തരമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിപ്പയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളും പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏടായിട്ട് വരും കാലങ്ങളിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കും അഭിമാനിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾക്കും ഒരു മാതൃക നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാതൃകകൾ നമ്മളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരാമർശിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതേ അത് ശരിയാണ് ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ അതായത് ഈ പതിമൂന്ന് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയമായ അവധാനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു സാവധാനമോ സാവകാശമോ
ബി ജെ പിയുടെ ഞാൻ ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു ബി ജെ പിയുടെ മുഖപത്രത്തിലെ മുതിർന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എഴുതിയതാണ് എന്റെ മകൻ യു കെ ജി സോറി എഫ് കെ ജി അല്ല യു കെ ജിയില് അവന് മുന്തിയ മാർക്ക് കിട്ടി അതിന് കിട്ടിയ മെഡൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അമേരിക്കയിൽ ബയോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്തതിനേക്കാട്ടും വലിപ്പമുള്ള കാര്യം അത് പത്ത് പൈസ വട്ടത്തിലുള്ളതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കിട്ടിയത് എത്ര അപഹാസ്യമാണ് ഒരു ഒരു നാടിനെ എത്രത്തോളം ഇകഴ്ത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് താൻ നടത്തുന്നത് തന്റെ തൊഴിലിൽ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ഒരു സാമാന്യ ധർമ്മം ഒരു നീതി ആ ആ ഒരു നീതി ഐറ്റംസ് അതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എവിടെയാണോ വിമർശിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അവിടെ കുത്തിത്തോണ്ടുക ഇതാണോ നമ്മൾ കേരളീയ സമൂഹം പുറത്തേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്ദേശം എന്നുള്ളത് പോലും അമ്പരം പോകും ഇത് കേൾക്കുന്ന അവരുടെ പാർശ്വവർത്തികളെ കുറെ ആൾക്കാരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമല്ലോ എന്താണ് ഈ നിപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കൊടുത്ത മെസ്സേജ് ആ മാരകമായ ആ വൈറസ് ആ ഒരു കൊലയാളി പെട്ടെന്ന് വന്നു ചെറിയ ഒരു മാർഗവുമില്ല എന്നാൽ ലോകത്തെ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അതിനെ നേരിടുന്നത് കാണിച്ചൊരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആ എക്സ്പെർട്ടൈസിന് ലോകം മുഴുവനും ഇവരുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അത് ആരോഗ്യമന്ത്രി ബി ജെ പി നദ്ദ അംഗീകരിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ടാണ് അമേരിക്കൻ ബയോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അത് കേവലമായ ചില രാഷ്ട്രീയ കളികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ താല്പര്യം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇച്ചാൽ മുന്നേറി ഭാവി ചരിത്രം ഇത് നിപ്പയെ മകൻ നേരിട്ടുള്ള ഭാവി ചരിത്രം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുകയും അത് നമ്മൾ ആളെ വെഞ്ഞിക്കൊട്ടി മാർക്കുമെന്ന് ഇത്തരം പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു വലിയ വിശാലമായ ലോകം നമുക്ക് മുന്നിലുമുണ്ട് എന്നതാണ് ശ്രീ ജയചന്ദ്രനും ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പത്രം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമുക്ക് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഇടമാണ് അതുമാത്രമല്ല നല്ല റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആണ് കേരളീയർ നമ്മൾ ഒത്തു ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവൻ തിറ തൃണവൽക്കണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മലബാറിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇതിനെ നേരിട്ടത് അത് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുകയാണ് ലോക ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ആ ഒരു വലിയൊരു മാതൃകയാണത് ആ ഒരു സഹനശക്തിയും ഒക്കെ ആ ഉത്സാഹശീലവും ഇവിടെയും കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെയും നിപയുടെയും ഇപ്പൊ തായ്ലൻഡിലെയും ഏതാണ്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ് അതിൽ കേരളത്തിലും ആ എൻഡ്യൂറൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് മറ്റുള്ള മേഖലകളിലെ കൂടെ വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മള് ആഴ്ന്നിറങ്ങി നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം വികസനം ആ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയും അത് അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി നടത്തേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുമാത്രമല്ല മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് റോഡുകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റു കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി ആഘാതം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ റോഡുകൾ വികസിപ്പിക്കണം ഉള്ള റോഡുകൾ നന്നാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഗതാഗതം മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഒപ്പം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ നമ്മുടെ സമൂഹം ഒക്കെ ആരോഗ്യപരമായ ചിന്തയിലേക്ക് രൂപം കൊള്ളേണ്ട കൊള്ളേണ്ടന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതിന്റെ കായിക ക്ഷമത വളരെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ കായിക ക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം സംശയങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ കുട്ടികളെ ഒന്നും പണ്ടൊക്കെ റോഡുകളിൽ കുട്ടിയും പോലും കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഒന്നും കാണാറേ ഇല്ല റോഡിലും ഇല്ല കളിസ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല മസ്റ്റായിട്ട് ചില സ്കൂളുകളിൽ ഈ ഇത്തരം പീരീഡുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാറുകളിലോ ബസ്സുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ
ശോഷിച്ച് പോകുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിപ്പൽഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്ന അനാരോഗ്യമായ ഭാവങ്ങൾ എന്നാണ് താങ്കളുടെ ചിന്തയെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ രീതിയിലേക്കാണ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തത് ശരിയാണോ നമുക്ക് ചർച്ച പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവസാനം നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടു പോയിരുന്നതെങ്കിൽ അവർ എത്രത്തോളം മനസാന്നിധ്യത്തിൽ നിൽക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കായിക ക്ഷമത മാനസിക ക്ഷമതയുമായിട്ടും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കായിക ക്ഷമത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് മാനസിക ക്ഷമതയല്ല പക്ഷേ കായിക ക്ഷമത മാനസിക ക്ഷമതയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാനസിക ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തന്നെ അതിനുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും കാര്യമായി നടക്കുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് സ്പോർട്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കായിക ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസാസ്റ്റർ പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോയാൽ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് വരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്നത് അതും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചർച്ച ചെയ്തതിനകത്ത് നമ്മൾ റോഡുകളുടെ വീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബന്ധം കാണില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ശരിയാകാതെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും ഈ തായ്ലൻഡിലെ ഗുഹയും അതിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും ആരോഗ്യപരവുമായ വികാസത്തിനൊപ്പം മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി പുലർത്തേണ്ട ചില ആരോഗ്യപരമായ പദ്ധതികൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയാണ് എന്തായിരുന്നാലും ഇത് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് പ്രകൃതി കുടുക്കിയവരെ പോലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കും ശാസ്ത്രത്തിനും ആകുമെന്നതാണ് പക്ഷേ അതിന് അനുഗുണമാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിർമ്മിച്ച് നൽ നൽകേണ്ടതും പരിഷ്കൃത ജനാധിപത്യ ലോകത്തിൽ ആധുനിക സമൂഹം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്കെ